আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই প্রশ্নটা হলো 200 গ্রাম ভরের একটি বস্তু 10 মিটার উপর থেকে নিচে পড়ে যায় ভূপৃষ্ঠকে স্পর্শ করার মুহূর্তে এর গতি শক্তি কত আমাদের প্রশ্নটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এখানে গতি শক্তি বের করতে বলছে তো গতি শক্তি বের করার জন্য আমরা কোন সূত্রে अप्लाई করি যে ই কে equal to half m v square এই সূত্রটা আমরা ব্যবহার করি এই সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা গতি শক্তি বের করতে পারি তো এখানে আমাদের কি কি লাগবে এই e কে বের করতে গেলে আমাদের m জানা লাগে এবং v জানা এখানে আমাদের ভর মানে m দিয়ে দিয়েছে বেগ দিয়ে দেয় না কিন্তু বেগ বের করার জন্য আমাদের একটা তত্ত্ব দিয়ে দিছি সেই তত্ত্ব দিয়ে আমি আগে কি করব বেগটা বের করে দেব তাহলে এখানে এখান কি দেওয়া আছে বলছে একটি বস্তু 10 মিটার উপর থেকে নিচে পড়ে যায় মানে একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়বে সেটা কতটুকু উপর থেকে 10 মিটার উপর থেকে তার মানে উচ্চতা দিয়ে দিছি ঠিক আছে तो एक जहाँ टेन मीटर उपो थे कोर में तो उनका आधी बेग को तो अवश्य जीरो तार मन आधी बेग होलो यू जीरो तार पर उच्चता एस दिए दीजिए एस को तो टेन मीटर तार पर एक है ना एमएस इन्वर्स वन एक और अमर बेग बेर कोर बो बेग का मदर ज़्यादा लाइक बे तार पर आप को तो तत्व से ओबी तो ऐतु जो कुछ तो थोड़ी ये अमरा बी अने बी का बेल को ते पार बोले को अमरा जानी देवा आसे तुमरे उटा जाजा देवा आसे उटा तुमरे गुच्छे लेखे दी एक बार अमरा जानी इखाने आमदे उच्चो तो जाना आसे आदि बेग जाना आसे उच्चो तो आदि बेग जाना था तो ले अमरे ऐशु तो टा अप्लाई को ते पारी যেহেতু এটা একটা পরন্ত বস্তু পরন্ত বস্তুর বেলা কিন্তু তাই এটা ক্লাস দিতে হয় আমাদের সূত্র কি v স্কয়ার ইকুয়াল টু u স্কয়ার প্লাস 2g তো এখানে আদি বেগের মান শূন্য শূন্য কে স্কয়ার করলে শূন্যই হবে তাহলে প্লাস 2g এর মান হলো আমরা জানি 9.8 এবং h এর মান আমাদের কত দেওয়া আছে 10 তাহলে এখানে এটা ক্যালকুলেশন করলে এখানে তবে এখানে হবে এটা এটা গুণ করলে 19.6 19.6 এর সাথে যদি 10 গুণ করি তাহলে হবে 196 মানে v স্কয়ার এর মান পাইছি ঠিক আছে তাহলে সূত্রটা আমরা দেখতে পাই সূত্রটা v ইকুয়াল টু √196 m s ইনভার্স 1 তো √196 কত সেটা আমরা বের করার এখন প্রয়োজন নাই আমরা দিয়ে দিছে ভর হলো 200 গ্রাম তো এখানে আমরা যেটা দেওয়া আছে সেখানে আমরা এটাও লিখে দেব ভর m হলো কত দেওয়া আছে 200 গ্রাম 200 গ্রাম তো এই গ্রাম কি আমরা কেজি তে নিয়ে নিতে হবে তো 200 কে আমরা কত দিয়ে ভাগ করব 200 কে আমরা 1000 দিয়ে ভাগ করব তো এটা না লিখলে হবে ঠিক আছে তো আমরা 1000 দিয়ে ভাগ করলে আমরা এখানে কত পাবো পাবো হলো 0.2 তো 0.2 কেজি তো ভর জানলাম বেগ বের করলাম তো আমরা লিখতে পারি যে আবার আবার যেহেতু গতি শক্তি বের করতে বলছে আবার ই কে ইকুয়াল টু কি মানে যে সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা গতি শক্তি বের করব ই কে ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কয়ার এখানে হাফ ইনটু এম এর মান হলো 0.2 প্লাস ভি ভি এর মান হলো √196 তারপর স্কয়ার আমরা চাইলেই যে এক কথা ভি স্কয়ার যে মানটা পাইছিলাম 196 এটা 196 লিখলেও হইতো तो इखाने जो, तो इखाने आमदे इटा क्या उपस्थित हो वो इन्हें हाफ इनटू जीरो पॉइंट टू ये जगह आमदे हवे एक्सटो छिया तो, तो इखाने आमदे क्या उपस्थित हमने हाथे को में ही कोते पारी, कारण इखाने आम्रे की कोते पारी दुई दी करते पारी, ऊपर था कि जीरो पॉइंट वन था ही ना, तल ऊपर था कि जीरो पॉइंट वन 0.1 এর সাথে যদি 19.6 গুণ করি মানে 196 গুণ করি তাহলে একদম 19.6 হবে আর কি তাহলে এত যোগ 
আমরা গতিশক্তি পেয়ে গেছি তো আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছ আমাদের এই প্রশ্নটা হলো টু হান্ড্রেড গ্রাম ভরের একটি বস্তু কত উপর থেকে নিচে পড়লে ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে এর গতিশক্তি भाग कर ভর দিয়ে দিছে এবং গতিশক্তি দিয়ে দিছে মানে ইকে ইকে এর মান দিয়ে দিছে উনিশ পয়েন্ট সিক্স এখন এই গতিশক্তির সূত্র ব্যবহার করে আমরা কিন্তু বেগ বের করতে পারি কারণ আমাদের ভর জানা আছে বেগটা আমরা বের করতে পারবো যেহেতু গতিশক্তির মান আমরা জানি আর সেই বেগের সাহায্য নিয়ে যেহেতু বস্তুটা উপর থেকে পড়বে উপর থেকে নিচে বললে যে বেগটা হয় সেই বেগটা দিয়েই তো গতিশক্তি বের হয়েছে সেই বেগটা আমরা এই গতিশক্তি থেকে পাবো আর সেই বেগ জানা থাকলে আমরা উচ্চতাও বের করতে পারবো তো আমরা প্রথমে বেগ বেগ বের করবো লিখবো আমরা জানি আমরা জানি আমরা কি জানি ইকে ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার এই যে ই কে মানে গতিশক্তি গতিশক্তির মান আমরা কত পাইছি উনিশ পয়েন্ট সিক্স ইকুয়াল টু এখানে হাফ ইন্টু এম এম এর মান কত জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু ভি স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে টু টু কাটতে পারি তাহলে এখান থেকে থাকবে হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান এই পাশে গেলে কি হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ভাগ করবো তাই না তো এই কত এটা উনিশ পয়েন্ট ছয় এটাকে যদি আমি জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের হবে আমাদের একশো ছিয়ানব্বই তাহলে আমি বি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু দেখতে পারি ওয়ান নাইন সিক্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ভাগ করার মানে আমাদের দশ দিয়ে গুণ করার মতো বুঝায় ঠিক আছে কোন সংখ্যা মনে করে এই যে সংখ্যা এটাকে তুমি জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ভাগ করবা এটা বলতে বোঝানো হয় দেখো এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে কি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টেন তাহলে এখানে এটা এ ইন্টু টেন হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ভাগ করার মানে কিন্তু টেন দিয়ে গুণ করা একই কথা তাহলে এখানে ভি এর মান আমরা ভি স্কে এর মান পাইছি রাখবো আমরা ভি স্কে এর মানটা দেখে দিতে পারি রাখতে পারি এখানে ভি এর মান বের করবো ভি এর মান বের করলে আমরা একটা অ্যাকুরেট ভাবে লিখতে পারবো এম এস ইন্ডাস ওয়ান যদি ভি স্কে এর মান দেখি তাহলে একটা কিন্তু এখানে এম স্কোয়ার এস ইন দশ টু দেওয়া দরকার ঠিক আছে তো আমরা সেটা না করে আমরা ভি এর মানটাই বের করে নিলাম সাথে এককটাও দিয়ে দিলাম এইবার বেগের মান যেহেতু বের করছি তাহলে এইটা আমাদের এক কথা যখন ভূমি স্পর্শ করবে যেহেতু আমি মনে করি এইটা একটা উচ্চতা এই উচ্চতা দিয়ে দিলাম এখন একটা বস্তু উপর দিয়ে পড়তেছে পড়তে পড়তে যখন এই জায়গায় আইসে একটা বেগ নিয়া সেই বেগ দিয়ে আমরা গতিশক্তি বের করছি বা গতিশক্তিটা দিয়ে দিছে সেই গতিশক্তির সাহায্যে এই বেগটা বের করছি এখন যখন বস্তুটা এখানে ছিল মানে আদি অবস্থানে ছিল তার বেগ তো ইউ ছিল আর এখানে আদি বেগ কত জিরো তার মানে আদি বেগ জানি গতিশক্তি দিয়ে শেষ বেগটাও বের করলাম আদি বেগ জানি শেষ বেগ জানি উচ্চতা বের করব তাহলে আমরা দেখবো আবার আবার আদি বেগ কারণ যখন উপর থেকে পৌঁছে তখন তার আদি বেগ কত ছিল শূন্য ছিল শূন্য প্লাস টু জি এর মান হলো নাইন পয়েন্ট এইট उभय पास उन्नीस दशमिक छह भाग करी एच इक्ल टू कत 
এটাকে যদি উনিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে টেন এইটা এগুলো অবশ্যই টেন মিটার তাহলে উচ্চতা আমরা টেন মিটার পেয়ে গেছি আশা করি এই অঙ্কটাও তোমরা বুঝতে পারছো আমাদের এই প্রশ্নটা হলো টু ইন্টু টেন টু দাও থ্রি কেজি ভরে একটি পিক আপ ট্র্যাক নাইনটিন কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলছে একই গতি সম্পূর্ণ হতে হলে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কেজি ভরে একটি গাড়িকে কত বেগে চলতে হয় তার মানে আমাদের ট্র্যাকটা যে গতি শক্তিতে চলছে সেই গতি শক্তি অর্জন করতে হইলে একটা ভরের গাড়িকে কত বেগে চলতে হয় তো আমরা প্রথমে তাহলে বুঝতে পারি কি এই ট্র্যাকের যা গতিশক্তি আর গাড়িটার গতিশক্তি সেম তো আমরা আগে প্রথমে ট্র্যাকের গতিশক্তিটা বের করব এবং সেই গতিশক্তি অর্জন করতে গেলে এই যে টেন টু দি পাওয়ার কিউ কেজি ভরের গাড়িকে কত বেগে চলতে হবে সেটা বের করতে হবে দেখবো এখানে ট্র্যাকের ক্ষেত্রে দেখতে পারি ট্র্যাকের প্রথমে তো পিক আপ বা পিক আপ ট্র্যাক যেটা বলা হয় ট্র্যাকের ক্ষেত্রে ট্র্যাকের ক্ষেত্রে কি কি আমার জানা আছে সেটা আমাদের দেখতে হবে ভর দিয়ে দিচ্ছে ভর ভর এম ইকুয়াল টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কেজি তারপরে দিয়ে দিচ্ছে বেগ বেগ ভি ইকুয়াল টু নাইনটি কিলোমিটার পার আওয়ার এই কিলোমিটার পার আওয়ার কে আমার মিটার পার সেকেন্ড এ নিয়ে নিতে হবে তো মিটার পার সেকেন্ড এ নেওয়ার জন্য আমরা কি করি এক হাজার দিয়ে গুণ করি এবং ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেটা কি হয়ে যায় এম এস ইনভার্স হয়ে যায় মিটার পার সেকেন্ড হয়ে যায় তো এইটাকে আমাদের ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা কি দেখি কতটুকু করা যায় হাতে কলমে তো এটাকে ছয় দিয়ে ভাগ করা যায় পাঁচ ছয় পনেরো নব্বই এটা হবে ছয় তারপরে যদি আমরা আরো ক্যালকুলেশন করি এটাকে আমার বলতে হবে টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ মানে এক কথা টু পয়েন্ট ফাইভ এর সাথে দশ গুণ করলে হয়ে যাবে পঁচিশ তোমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবা এবং হাতে কলমেও করার চেষ্টা করবা ঠিক আছে তাহলে তোমার একদম বার্সিটি এক্সাম একটু আগায় থাকবে এক কথা ক্যালকুলেশন দক্ষতা যত ভালো থাকবে তুমি বার্সিটি প্রিপারেশনে সবার থেকে একটু আগায় থাকবে তো তুমি বেগ বের করলো এবং লিখবা সুতরাং ট্র্যাকের গতিশক্তি 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 ই কে ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার তো এখানে হাফ এম এম এর মান কত টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ভি স্কোয়ার ভি এর মান কত টোয়েন্টি ফাইভ এইখানে আমাদের টু টু কাটা টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মানে এক হাজার এক লাইনে তোমরা করে ফেলবা নেক্সট লাইনটা দেখবা আর এখানে তার মানে এটাকে দেখতে পাবো ছয়শ পঁচিশ তিনটা শুনে যেটাকে তুমি চাইলেই সাইন্টিফিক মোডে দেখতে পারো যে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ টু ফাইভ তাদের কয়টা সংখ্যা আমি দশমিকের কি বল দশমিকের রিপেশন নিয়ে নিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ আরে টেন টু দি পাওয়া তাহলে ফাইভ দিন তো আমরা ট্র্যাকের গতিশক্তি বের করলাম লিখবো সুতরাং তো গাড়িটা এই গতিশক্তি সম্পূর্ণ হবে যে গাড়িটা কত বেগে চলবে তো গাড়ি সুতরাং লিখবো তাহলে গাড়িটি তাহলে গাড়িটির গতিশক্তি অর্জন করবে গাড়িটির গতিশক্তি অর্জন করবে অর্জন করবে যদি দেখতে অর্জন করবে ই কে টু হলে ই কে টু হলে বা অর্জনের মান ই কে টু হলে অর্জন করবে ই টু ই কে টু হলে এটা কি তুমি ই কে ওয়ান বলতে পারো ঠিক আছে ট্র্যাক এর গতি ই কে টু ই কে টু কত হবে মানে গাড়িটার গতিশক্তি অবশ্যই ট্র্যাকের মতো হয়ে যাবে যেহেতু ট্র্যাকের সমান গতিশক্তি অর্জন করবে ই কে টু ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি কি এম হাফ এম ভি স্কোয়ার হাফ এম ভি স্কোয়ার তো আমাদের এটা অবশ্যই তাহলে কিসের হবে 
যেহেতু এটা গাড়ির গতিশক্তি তাহলে এটা গাড়ির ভর গাড়ির বেগ আগের টাকে তো আমরা কিছু বলি নাই ওয়ান টু বলি নাই তোমরা চাইলে আগের ট্রাকের ক্ষেত্রে যেগুলো এটাকে এম ওয়ান বললা এটাকে ভি ওয়ান বল তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে थ्री छोड़ पचिस व्यवहार कर गाड़ी छत्तीस भाग करत आशा कर सहजे बुजते